ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അലഹമില്ല നമ്മളിവിടെ ഹാപ്പിയായി സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തോളം ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് വ്ളോഗും കൊണ്ട് വരുന്നു അത് പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യലില്ലോ സോറി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ നവംബർ സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായി അതൊരു ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ടില്ല നമ്മൾ ആ ദിവസമൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഡേയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാനൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല പിറ്റേന്ന് ഒരു ലീവിൽ ദിവസം സാറ്റർഡേ ആണ് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടമാകുമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം ഈ വ്ളോഗ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ തലേ ദിവസം മുതലാണ് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ തലേ ദിവസം കുറേ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യമായിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് പോകാനല്ല ഉണ്ടായിന് ഇതിപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ പോയതാ കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങാനുണ്ടായിന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ ഇങ്ങനെ തണ്ടാൻ ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയാണ് തണ്ടായിന് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തതാ ഓ ഇപ്പം ജിമ്മിന് ലാക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ഉപകാരം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ മോനെ കൂട്ടാണ്ട് പോയതുകൊണ്ടില്ലേ വന്ന് കയറിയ പാടെ മൂപ്പറ് കൊട്ടയെല്ലാം തപ്പി നോക്കുന്ന ഓനിക്ക് എന്തെല്ലാം വാങ്ങിനി എന്ന് ആ മോനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാട്ട ജലദോഷവും ഒരു പനീരെ കോളെല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നേരം മോനിക്ക് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ക്യാപ്പാണ് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്നോട് തൊപ്പി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയൽ ഏതോ വീഡിയോയിലായിട്ടും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആ മനസ്സിലാക്കിയതാ തോന്നുന്നു ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും തൊപ്പിയിടണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ബർത്ത്ഡേ ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന് പിന്നെ ഇത് കണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോൻ്റെ ബേർഡേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പരിപാടിയെന്ന് ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് അതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കുട്ടികളെ അത് വെവ്വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ സി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇ സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രിപ്പറേറ്ററി കോഴ്സ് എൻ്റെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഈ സെയിം കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറേ പേർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിനി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും കുറേ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ എണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടോക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇ സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോണ്ടിസറി കോഴ്സാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ
മക്കളില്ല അവരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും സൗണ്ട്സും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് തറവാക്കി എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ലിറ്റിൽ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് വൺ ഓൺ വൺ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ഇരുന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർ ഈ ലിറ്റിൽ ജീനി ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പേ അറിഞ്ഞതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറെ റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം അത്രക്കും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടില്ല വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ആ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലിറ്റിൽ ജീനിയുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ സി പി സി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞാൽ അത്രക്കും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ അതർ ദാൻ ടീച്ചിങ് നല്ലൊരു പാരന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും കുറെ പാരന്റ്സിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുമ്പം നമുക്കായിരിക്കും തല ചൂടാവല് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി കുട്ടികളോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാ എങ്ങനെ അവരൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ മക്കളെ ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായാലും എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരൊന്ന് ആക്റ്റീവായി പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാന്നല്ലായിരിക്കും ഇവർ നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവർ നമുക്ക് തരും കേട്ടോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് എന്നെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടാണ്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായാലും എനിക്ക് നല്ലൊരു എർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായാലും ഇ സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോഴ്സ് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി ജസ്റ്റ് വൺ അവർ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് അതും നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക ബാച്ച് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈമിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലിയും എർണിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയല്ല അപ്പൊ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാട്ട താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോലെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ ഇതിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉച്ചക്ക് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പിന്നെയും ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ ഇല്ലത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ മീൻസ് കാഫ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യോ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യോ എന്നല്ല മേക്കപ്പ് വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മേക്കപ്പിൻ്റെ എ ബി സി ഡിയൊന്നും അറിയില്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വാരി അങ്ങ് തേക്കൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പർദ്ദ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് തിരക്കിലെപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഓടേണ്ട ടൈമിലെല്ലാം പർദ്ദ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യൽ അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പാനാൽ മതിയല്ല പിന്നെ ഈ സ്കാഫിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടർബനും കൂടി ചുറ്റലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വ്ളോഗിലെപ്പോൾ ഞാനില്ല തിരക്കിൽ മാത്രം ഇടങ്ങ് പോവാൻ ഇറങ്ങലില്ലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തെല്ലാം മോൻ നല്ല ഉറക്കില്ലാന്ന് ഉണ്ടായിന് നേരത്തെ ഷോപ്പിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ട് വന്ന പാടെ എൻ്റെ പണിയുണ്ടായത് മോന് പാൽ കൊടുത്ത് ഉറക്കലേനു അപ്പോൾ മോന് ഉറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കസിനും പിന്നെ അനിയനും കൂടി നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരും കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് വന്നത് മോനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ത
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇതാ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആ കയറിയിന് രാവിലെ മുതലേ ഇങ്ങനെ അലച്ചലെന്നെയാന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പല ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് പല സാധനങ്ങൾക്ക് ഓടി നടക്കുന്നാന്ന് ഉണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഫുഡൊന്നും എവിടുന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും നല്ലോണം ടയേർഡ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയതാണ് ഇത് തൃക്കരിപ്പൂരന്നിൽ ഒരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഷവർമയെല്ലാം പണ്ടേത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ ബിരിയാണി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലാന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിന് എന്തെല്ലോ ജ്യൂസും ഐസ്ക്രീം എല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്ന് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചുമയും ഒരു പനിര കോളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പൂതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റൂലല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഐസ് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടാന്ന് കഴിച്ചോണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ബസ്സിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഇരുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിന് മകരി ബാങ്കെല്ലാം നേരത്തെ കൊടുത്ത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെറുവത്തൂരേക്ക് തന്നെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് തന്നെയാന്ന് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും കുറച്ച് ഷോപ്പിലെല്ലാം കയറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കല്യാണ വീടെല്ലാം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഈ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമെല്ലാം കാണിക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൂടെ എന്റെ അനിയനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഓന് തിരിച്ചു വന്നത് എന്റെ കസിന്റെ ബൈക്കിലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവര് നേരത്തെ എത്തി ഇനി അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മോനിതാ ആ നേരത്തെ വാങ്ങി ആ വണ്ടിയിൽ കളിക്കുന്നാന്ന് ഉണ്ടായിന് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ ഫോണിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ആയി അതാണ് വീട് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാഷാല്ല എന്റെ മോനിക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു വാങ്ങിയ സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാ മൂപ്പറ എന്തായാലും വണ്ടി പ്രാന്തനല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് നിക്കൂല എന്നാലും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിനി മോനിക്ക് ഞാനൊരു കാറാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അത് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതും വാങ്ങി വന്നത് ഇൻ കേസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന തന്നെ എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നല്ലേ ഇന്നലെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങള് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മള് അന്നല്ല ആഘോഷിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എന്ന് അപ്പോ എന്റെ കസിൻസ് എല്ലാം അന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് എന്റെ മോനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിനി പിന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയിട്ട് വരുന്ന സമയം ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിയത് ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം ആണ് കേട്ടോ എന്റെ മോന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇതെന്തോ ആ കുഞ്ഞിടലല്ലോ കണി അമ്മി പൊട്ടിച്ചരാ അമ്മക്ക് ഇതാര് ജൂന്റെ കുഞ്ഞിക്ക് ഇഷ്ടാന്ന് സൂപ്പറാ സൂപ്പറാ അങ്ങനെ ആക്കി തരാ പൊട്ടി ജെല്ലിനെയാണ് കേട്ടോ അല്ലല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയുന്നേ അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ചയാന്ന് ഗൈസ് ചെയ്തു എന്റെ മോനിക്ക് വാങ്ങിയ വണ്ടിയില് വലിയൊരു സാധനം കയറിയിരിക്കുന്ന് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത് കിലോളം താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓള് കയറിയിരുന്നതാ ഓൾക്ക് ശേഷം ഞാനും കയറി ഇരുന്നിട്ടെല്ലാം ഓട്ടിച്ച് കളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മോനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനമായി ഇനിയിപ്പോ ഇതാ ഇത് എന്റെ മോന്റെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഓന്റെ ഷെൽഫാന്ന് ആ കാണുന്നു അതിലുള്ള ഡ്രസ്സ് പറ്റി വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് കളിക്കും അപ്പൊ പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ട് വന്ന് മിസ് കാര്യവും ചായോടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് നാളത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനായിട്ട് രണ്ട് പാക്ക് പാലാന്ന് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ചെറിയ പഴവും വലിയ പഴവും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ആപ്പിള് ഒരു അനാറ് പിന്നെ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിനി പച്ച മുന്തിരി ഷോപ്പിൽ എവിടെയും കിട്ടാനുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മാവും എൻ്റെ കസിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിനി എൻ്റെ കസിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പണിയാണ് എൻ്റെ പുരക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി എൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക്കാണ് മോൻ എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കൽ ഇപ്പം ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാരിക്കൊടുക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കലാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ആണ് ഇതെല്ലാം നോക്കലും ഓനെ കഴിപ്പിക്കലും എല്ലാം ഉമ്മ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മീന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ തന്നെ വാരിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പായിട്ട് മോനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ മോനെ ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ബാക്ക് ടു വർക്ക് ആണ് എന്റെ മെയിൻ പണിയാണ് എപ്പോഴും ഈ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കസ്റ്റേർഡെല്ലാം ഏകദേശം റെഡി ആയിനി പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എല്ലാം ഉമ്മ അടുപ്പിൽ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കുക്കറിലായിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിനി ഇത് ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കാന്ന് ഈ ടൈമിലെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലോണം ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ ഞാനും എൻ്റെ കസിനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാളും നേരം വെളുത്തത് മുതലേ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിനി ഓരോന്ന് വാങ്ങലും കൊണ്ടുവരലും ആയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ രാത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ പണിയും കൂടി ആയപ്പോ ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും നീ കടന്നാ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടാ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പണിയെല്ലാം നാളെ രാവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കലുണ്ടാവില്ല അതാണ് രാത്രിക്ക് തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് എല്ലാം റെഡി ആയിനി അപ്പൊ ചൂടെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ എൻ്റെ പണിയെല്ലാം ഒന്ന് സൈഡായേരം ഞാൻ വേഗം മോനൊന്ന് മേലെ വയ്പ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ഉറക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാൾക്കാരെ ഞാനിവിടെ ബലൂൺ ഒന്ന് ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ബലൂൺ ആണ് മോൻ കാണാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊത്തി വെച്ചതാ പക്ഷെ മോൻ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വലിച്ച് മാറ്റിയതാ ഷീറ്റാണ് കേട്ടാ ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് കസിൻസും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല മോൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇവരെ കൂടെ ഇന്ന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബലൂണും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം വീട് ഫുൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിനി അതുകൊണ്ട് മോനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ തീം ഞാൻ വിചാരിച്ചിന് അങ്ങനെ തീം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മോനിക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പോലാന്ന് കിട്ടീനി അപ്പോൾ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ഫുൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബലൂണും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിയിനി പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു ഭംഗി കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് കളർ ബലൂൺ എല്ലാം വാങ്ങിയത് ഇത് മൊത്തം ഇന്ന് രാവിലെ ഓടിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ആ മെറ്റാലിക് ബലൂണൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും കിട്ടാനുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് രാത്രിക്കാൻ പറ്റാന്ന് കേട്ടോ അത് കിട്ടിയത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബലൂണിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിനി സ്ട്രാപ്പാ സ്ട്രിപ്പാ ആ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിനി അതുകൊണ്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കെട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ബലൂൺ എല്ലാം ആ ഒരു ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ത് കയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായി അല്ലെങ്കിൽ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ പണിപ്പെടട്ടെ ഇനു എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തല്ലിക്കൂട്ടത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ബലൂൺ എല്ലാം മര്യാദക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിനി അപ്പോൾ മോനെയാണ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിനി ചെക്കൻ ഓരോന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം കളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലത് അപ്പം ഈ ബലൂൺ മൊത്തം നാളേക്ക് ഉണ്ടാവോ എന്നില്ല ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഇത്രയെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ കിച്ചണിൽ ഏകദേശം പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി പിന്നെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ബലൂൺ ഐറ്റംസ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നാസ്ത കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഉപ്മാവാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിനി പണീടെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഉപ്മാവാന്നല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഉപ്മാവാന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഇതിപ്പോ ചിക്കൻ പാസ്റ്റിയാണ് ഉമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഫുൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രാവിലെ ആയിട്ടും ഫുൾ പീടിയിൽ പോക്കും വരവെല്ലാം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഈ പാസ്റ്റ എല്ലാം ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കൽ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഫുൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേനി നാസ്തെല്ലാം കഴിച്ച പാടും ഓരോരാക്കും ഓരോരോ പണി കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലത് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനെല്ലാം ഉണ്ടായിനി ഞാനപ്പോൾ അതെല്ലാം അടന്ന് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാളെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനില്ല പുറപ്പാടിലാണ് കേട്ടോ ആ ബലൂണെല്ലാം തൂക്കി വെക്കണം ഇനി ഇന്നലെ രാത്രി ഊതി വീർപ്പിച്ച് വെച്ചതുപോലെ ഉണ്ടത്ര അപ്പോൾ ആ ബലൂൺ തൂക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോരാളും ഓരോരോ പണിയിലാണ് ഗൈസ് ഉപ്പാന്ന് ഉമ്മാനെ കിച്ചണിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഇല്ലത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മോൻ എണീച്ചിട്ടുണ്ടായിനി എൻ്റെ മോൻ എണീച്ചതുകൊണ്ട് ഓനെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കസിനെ അടുക്കുന്നുണ്ട് ഓനെ കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ എൻ്റെ മോനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മോനിന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല മൂഡിലാണ് കേട്ടോ എണീച്ച് വന്നിട്ടില്ലത് രാവിലെ എണീച്ച പാടെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഡാൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മോൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണെന്നിട്ട് ഈ പാലാപ്പള്ളി ആ പാട്ട് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഓനൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇടാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം മൂപ്പർക്ക് അതെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടാ ഇനി ആടിക്കളിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഉമ്മ വേഗം ഓനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരെയും മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഇച്ചാവും വൈഫും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിട്ടെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവിന്ന ലുക്കിൽ ഉണ്ട് അത്ര കേട്ടാ ഇവിടെ ഡെക്കറേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്ന അത്ര നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ആദ്യം അവിടെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഞാൻ മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വലിയതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പ് എന്ന് വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് ഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് ഡെക്കറേഷൻ പണിയെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇല്ലേ തട്ടിക്കൂട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിലില്ല നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണിയെല്ലാം എടുത്ത് കൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നീ ഇവിടെ നിന്നാലും ശരിയാവില്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ ഉമ്മ എടുത്തോണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് വേണ്ട അത് ശരിക്കും താഴെയോളം നല്ല ലെങ്തിൽ വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് നല്ല ലെങ്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഞാനത് സെൻറ്ററിലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീതി കൂട്ടി വീതി കൂട്ടിയരും നീളം കുറഞ്ഞു കൈസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫെയറി ലൈറ്റ് എല്ലാം ആദ്യം ചുമരിനൊട്ടിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ആർക്ക് പോലെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരും ഉപ്പ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപ്പാൻ്റെ തന്നെ ക്രിയേഷൻ ആണിത് പൈപ്പെല്ലാം വളച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ആർക്കും ഉപ്പ എനക്ക് ആക്കി തന്നിനി ഇനി ഇതാ ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ എല്ലാം ഇതേപോലെ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിനി ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടില്ലൂ ഹാ ഇതനി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഊതി വെർപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി ഹാങ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എച്ചും ബിയും ഡിയും മാത്രം കേട്ടോ വെച്ചിട്ടില്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പാക്കാക്കിയിട്ട് വെച്ച് മോനിക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന്
ഈ ഷൂ ഞാൻ മീഷോന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ മോനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എൽ ഇ ഡി ടൈപ്പ് ഷൂ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടായത് ഇപ്പം ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പം ഓനിക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങി കൊടുത്തതേനു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് മോൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെയും സാൻഡൽസിൻ്റെ ഒന്നും സൈസ് കറക്റ്റ് പിടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ ഷൂ വാങ്ങിയിന് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നാലാമത്തെ ഷൂ ആണ് മൂന്നാലെണ്ണം റിട്ടേൺ അടിച്ച് റിട്ടേൺ അടിച്ച് ലാസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മോൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഷൂ കിട്ടീനി മോൻ ഒരുങ്ങിയ പാടെ തന്നെ എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഓനെ ഞാൻ ഈ സമയത്തെല്ലാം കുളിച്ചൊരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടും പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഈ താത്താവും ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യപ്പെട്ട ആളാണ് കേട്ടോ ഈ കയറി വരുന്നതെല്ലാം ഓൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ആ മുമ്പിൽ പോയത് ആദ്യം തന്നെ മോൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടാരൂല്ല വലിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലത് ആർക്കും വല്ല മൈൻഡ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ മൂപ്പറങ്ങ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് തിരക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല എടി മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ലേ വിളിച്ചിട്ടില്ലു ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആരും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ മാത്രം ആഘോഷിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും ആഘോഷിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മാത്രം മതി മോനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയല്ലാന്ന് കേട്ടോ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിന് പക്ഷേങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് മാറി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയലില്ലേ മോൻ നല്ല വണ്ടി പ്രാന്തനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പാവും അനിയന്മാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കേക്ക് വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഒരു പണിയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവാനെല്ലാം പോയിട്ടാണുള്ളത് ഈ സമയത്താണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇപ്പുറത്തും സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ കേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹോം ബേക്കറി ആണ് കേട്ടോ കേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷാല നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ തീമിൽ തന്നെ കേക്ക് ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെലിവേർഡ് ആയതല്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നതാ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോൻ വണ്ടി പ്രാന്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ തീമില്ലാന്ന് കേട്ടോ ആ കേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാണ്ട് ഈ കേക്കിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഈ കേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും വേണ്ടി ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാണ് ഇനി ഇതാ തലേന്ന് വാങ്ങിയ ക്യാപ്പലിൽ ഇട്ടിട്ട് മോനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞത് മുതലേ മോനിക്ക് അറിയാട്ടാ ബർത്ത്ഡേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊപ്പിയിടും കേക്ക് മുറിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൈകൊട്ടുന്നെല്ലാം അപ്പം മോപ്പറും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഞാനും മോനും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷോ ഇടുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വ്ളോഗ് മാത്രം ഇത്രയും ഡിലേ ആയി പോയിട്ടില്ലോ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ച് മടുത്ത് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നില്ലേന്ന് മാഷാല ആ ഒരു ടൈമിലില്ല എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് വർഷമെല്ലാം ആയിരുന്നു ഞാൻ മോനോട് തന്നെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഉണ്ടായത് ഇനിയിപ്പം നീ ചെറിയ മോനൊന്നുമല്ല രണ്ട് വയസ്സായി വലിയ ചെക്കനായി എന്നല്ലോ
നമുക്കെല്ലാർക്കും നല്ലോണം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായത് മോനി കേക്ക് കൊടുക്കുന്നവറും കഴിക്കുമോന്നാണ് കേട്ടാ മോനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഓവർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അവൻ്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം കേട്ടാ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയാലും കേക്ക് എല്ലാം കഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായി പഠിച്ചവനെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് കേക്ക് വായിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവൻ തുപ്പി കളയോന്നല്ലോ മാഷാല്ല എന്റെ മോൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാരോടും നല്ലോണം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് ഇനിയിപ്പൊ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ലേ രണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടക്ക് വീഡിയോ കോൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരതായ ഭാഷയിൽ എന്തെല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നല്ലോ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ ഇനിയിപ്പൊ എന്റെ ബാക്കി കസിൻസ് എല്ലാരും വരലും കേക്ക് കൊടുക്കലും ഫോട്ടോസ് എടുക്കലെല്ലാം തന്നെയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മോന്റെ ഹാലങ് മാറിയിട്ടാ തൊപ്പി ആദ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓന് കേക്കും കഴിക്കാണ്ടായി ആ വീഡിയോയിൽ ഓനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും കേക്ക് തിന്ന് തിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഛർദിക്കേണ്ട മൂടിലാണ് കേട്ടോ മൂപ്പാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ അനിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോൻ ഹാലാകെ ബഡക്കാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എന്നിട്ടുണ്ടായിനി ഇതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനിയൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഓനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മോൻ്റെ മൂഡെല്ലാം അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫുള്ള് കരച്ചലെല്ലായിരിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അനിയനും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടെല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവൻ്റെ മുഖത്തും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മോനെ എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞ് സോപ്പ് ഇട്ടേരും മൂപ്പർക്ക് ഒരു കിസ് കിട്ടി അങ്ങനെ അനിയനും ഹാപ്പിയായി നമ്മളും ഹാപ്പിയായി അങ്ങനെ കേക്ക് കൊടുക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞേരും പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടാ ഇതെൻ്റെ കസിൻ്റെ വക മാത്രമല്ല കേട്ടാ ഓളെ വുഡ്ബിൻ്റെ വകയും മോനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാന്ന് കുറെ കാണുന്നേ ഇനി വേഗം ഇതാ ഫുഡ് എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിഷക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇനി വീഡിയോയിൽ പെടാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടാന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അവിടുന്ന് എന്റെ കസിൻസും അന്യനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതാ കേക്ക് എല്ലാം ഓഹരി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെല്ലാം കൊടുക്കാനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ആണുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ല ഉപ്പാന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ ഇത്താത്താമാറ ഹസ്ബൻഡ് ബാക്കി ചോട്ടാസെല്ലാം തന്നെ ഇട്ടില്ലും അപ്പോൾ മോൻ്റെ ഹാലെല്ലാം മാറിയ കണ്ടുവരാൻ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കോട്ടും ടൈയെല്ലാം ഊരി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന ടൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് അത് ഊരി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പണിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിന് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പീക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് ഡ്രസ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എന്നെല്ലാം ഇത് ഞാൻ പയ്യന്നൂർ മാളിൽ അരകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേബി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ബർത്ത്ഡേ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഫുള്ള് തിരക്കിലാണ്ടായിന് സ്കൂളും ട്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി വാങ്ങാൻ പോയിട്ടല്ല ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ എൻ്റെ മോനിക്ക് നല്ലോണം ഉറക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൻ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കലില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അങ്ങനെ ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല രാവിലെ മുതലേ ഓട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിന് ഇത് മൊത്തം എൻ്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാവ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും പാസ്തയും ബീഫ് വരട്ടിയത് പൊറോട്ട വെജിറ്റബിൾ കുറുമ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ കസിൻസും ഇത്താത്താസെല്ലാം മാത്രം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലും ഇവരോടൊന്നും നേരാൻ വണ്ണം വർത്താനം പറയാൻ പോലും എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ടൈം ഇല്ലായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മോനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി പോയേരും മോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനും കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി ക്ഷീണം കൊണ്ട്